朝廷里暗藏了一股反叛势力。线索直指何阳，何阳臭名昭著。或许有一天，何阳会有一个公正的县令，将不白之事都还天下一个公道。想必潘大人来到何阳，与四大宗族必有一战。若他知道了桂林秘密，那你我将死无葬身之地。八人死在八个方位，八种不同死法。他可能是为了某种快感而随机杀人，目的是为了制造惶恐，不让县衙查下去。看来有人按捺不住了。这个令牌背后的组织，应该就是杀害杨姑娘的幕后真凶。有些秘密。只适合深埋地下。那个上官之，其实是罪臣杨继安之女，杨采薇。世人只知道鬼可怕，却不知在鬼魂的世界，人才是最可怕的。哪怕你恶贯满盈，全天下人人都要诛之，我也不在乎。喜欢一个人其实很简单，只要能够看到他，就足够幸福了。这一次要永绝后患。杨采薇，我们已经查到那伙人在京城有个神秘据点，每年他们从河阳的百花宫里输送大批的歌姬。这是我的心腹云儿，只要他们来接人。云儿就会沿途留下线索，与你们里应外合。你交代的事，我都做到了。主人同意见你了。三日之后，在刘记当铺的门口，会有一辆马车去接你。他就是你一直要找的人。他看起来并非善类。我跟你说，你以后一定。眉毛中杂生异色。不急，千算万算不如天算。我是无论如何都没有想到，他们会用这种理由拒收云儿。我来。这间房的客人，要是出了什么纰漏，连我也保不了你。看来没办法向潘月传信了。希望他能看到我留下的线索，尽快找到这里。给我按下按户的搜。是。杨采薇，你可千万不能出事。大人。我要吃饭。大人，大人你没事吧？小谢大人。何大,大人。发生了什么事？何大人酒后发狂。现在已经清醒过来，何大人说，是一个新来的歌妓偷偷在他酒中，下了过量的毒致死，怕是有外人混进来了。杀！啊、呃，小姐，这一盆是非常名贵的墨香玉兰，公子千里迢迢从京城带来的，只剩最后一盆了。你要是想摘，去院子里面摘别的好不好？灵儿，嗯，哥哥在河阳是不是也有几家铺子啊？是啊，上官家的生意遍布天下，各门各类都有涉猎。那你去通知这些掌柜，问问他们有没有留意到水波纹的图案，不管是器物还是别的，有所得者重赏。嗯、啊，还有，去一趟书肆，把那些什么河阳相关的博物志啊、地方志都买回来。是，小姐。小姐，刚才外面来了一个渔夫，说有一个叫白小生的人托他带个口信，白小生在码头被人扣住了，请小姐赶紧去救他。你说给你一个时辰，让你的亲人来见你最后一面。既然这一个时辰已经到了，哦、怎么了？我，嗯，他
张大人，您怎么来了呀？啊，哎呀，这伞怎么弄乱了？这都是公子花了重金给小姐买的，小姐受伤以来可都还没有用过呢。他现在是上官之人，一旦暴露他的身份，危险可能就在身边。是不是出什么事了？潘大人，今日怎么有空来看上官尺小姐？是县衙里的案子都办完了吗？我刚抓了一只山鸡，晚上在院子里烤着吃。哦。潘大人是打算留这儿晚上一起吃晚饭吗？不必了。是不是真出什么事了？没有，查到一桩案子。有水波纹的线索。什么案子啊？此案错综复杂，三言两语说不清楚。你是潘大人之后第二个来看我的人。你能通过脚步声辨人？还有气息和心跳，我还知道，你此刻心中有很多的疑问。是，但我知道你不愿意多说。你不是沈慈，对吗？那我是谁？我去过新政书院。那里的学子与当下盛行的横绝礼俗放荡不羁不同，个个都端庄讲理。可是你身上一点新政书院的影子都没有，那我就不能是沈慈的冤魂吗？如果你是冤魂，即已复仇成功。多谢郡主。公子上次所做的画，我十分喜欢。宫中的画师虽为我画过诸多肖像，却从未有人如你一般画出我的神韵。能得郡主青睐，是潘某的荣幸。以前只当潘廷尉家只有一个独子，没想到还有你。我对笔墨丹青也颇有兴趣，以后你时常进宫来教我作画吧。多谢郡主抬爱，只是潘某。早已有婚约，易水之举，是为逼我父亲告知我能未过门娘子的下落。若有冒犯之处，还望郡主见谅